，黄河之水天上来，奔流入海不复还。安然，你个小妖精，怎么这会儿就迫不及待了？我一分钟都不想待呢，生怕你被哪个美女勾了魂儿。为了你，我连老婆都不要了。除了你，还有谁能勾走我？说好晚上的，这大中午的，我肚子有点饿了，你先陪我去吃点东西。好，都听你的。哎呀，今天天气真热呀、啊！你们，你要干嘛？闹够了呀！胡远之、谢安然，是你们杀死了陈静的灵女，我一定会替死去的自己复仇的。如果我是一年前那个身材走样、丑陋不堪的我，他们绝不会如此。但我要让所有的人知道，我已经不再是从前的我。如今，我叫林雨儿。齐美，话语的夏季广告方案准备一下，半小时后所有人会议室开通。好的，林总。我们把手游动作注意一下。嗯、喂，哪位？谢小姐，抢了别人的东西可是要还的。你谁呀？神经病吧！我是你的讨债人。你究竟是谁？游戏即将开始，大家现在手上拿的是我们今年夏季时装新品新生系列的广告方案。按照方案的时间安排，接下来三天我们要先确定呃新生系列的模特人选以及承接拍摄的广告公司。目前我们筛选了四名知名人气模特，分别是李元熙、呃明可欣。等一下，模特就用谢安然。林总，这位模特的确够靓丽，但似乎名气太小。我们话语现在刚起步，选用知名的模特会更容易树立品牌。名气小倒是无所谓，重要的是野心要够大。林总，我不太明白。模特就定谢安然。好的，林总。广告公司那边，我们这边远翔广告公司。可是林总，据我所知，远翔广告公司的业内名声很差，拍摄水平也就一般。您为什么？大家能一心为了公司呢，我很欣慰。但定下谢安然和远翔广告，自有我的安排。大家一会儿就去做对接的工作。今天的会议到这儿，那大家都去准备一下吧。我们的复仇计划正式开始了，你那边按原计划进行。怎么了？还在为今天见谢然和吴远之而担心吧？合约也签了。今天就是第一次拍广告了，也是我死而复生之后第一次跟他俩见面。但不知道为什么，我心里总是觉得很不安。你也说了，是死而复生。你现在是具有魅力职场女性的林雨儿，以林雨儿的身份对付他们没问题。我还有事儿，我先走了。啊，你如果还是担心的话，你就把他俩当做一块糖，放到嘴里使劲嚼。谢了。对了，你那边准备的怎么样啊？放心吧，只要按计划来，没问题。听闻林雨儿现在是广告界的新宠美女，我真想见见这个林雨儿到底有多美。吴总你好，我是林雨儿。林总，林总，吴总干嘛这么紧张？我又不是什么老巫婆。林总，请坐。你就别开我玩笑了，冒昧的说，要是让你当老婆的话，那岂不是我三生有幸？你说我能不紧张吗？吴远之，你曾经的老婆就在眼前，为什么当初你就没觉得三生有幸呢？吴总，这谢安然青春靓丽，果然年轻就是有活力哈。是是是，充满活力
。不，这活力能当资本吗？要数还得像林总这样的成熟女性，充满底蕴，令人着迷。吴总嘴巴这么甜，做你老婆肯定很幸福吧？还好还好。哎呀，这摄影棚好像有点热啊。哎，林总，喝我的吧，刚开开。呃，那我就不客气了。来。呃<笑>林总，我总感觉你有一种让我似曾相识的感觉。好、哦，今晚要不咱们一起共进晚餐吧？哎呀，那真是不巧，今晚我还有事儿呢，要不改天再约？好，改天再约。嗯啊、吴总，你可真有意思。亲爱的，嗯，想我了吧？哎呀，怎么这么快就嫌弃我了？不是，现在是工作时间，影响不好。是怕对你影响不好吧？我都是为了你好。你现在是平面模特，竞争力很大的。再说了，你好不容易得到了幻宇公司的形象代言人，咱俩这勾勾搭搭的人传出去，这怎么办？乖，好好拍摄，我先回趟公司，晚上联系你。谁也别想把无远之从我身边抢走，谁也不能。林董，谢小姐找我有事儿。实不相瞒，我和远翔广告公司的无远之是情侣关系，所以呢，都是女人，你瞒不过我的。刚才你的所作所为，就是在勾引无远之。你是我品牌的模特代言人，我也算是你的金主，这么跟金主说话不太好吧？这吴远之可是个富二代，就您那点代言费，我还真的能放在眼里呢。奉劝你一句，女孩啊，还是要有自己的事业，男人可靠不住啊。这年老的女人当然靠不住男人。您二十八岁了吧？这女人呐，一旦过了二十五岁之后，就开始衰老，您可要好好保养了哟。谢小姐，抢了别人的东西可是要还的。祝你好运。这声音好耳熟啊，是他。镇定，镇定，林月儿。想不到我竟然用这么恶心的方式跟他们对话，但没关系。我会坚持，直到完成我的复仇计划。喂，阿九，气死我了！你都不知道那个林云他有多风骚，他当着吴远之的面，又是撩头发又是露大腿，真是气死我！我早就让你离这个吴远之远一点。当初你能把人家从他老婆手中勾引过来，你就该知道你不是最后一个。那不一样，那个林毅又老又丑，为了生个孩子吃了那么多中药，结果搞得自己内分泌紊乱。年老色衰的，哪个男人见了不得跑啊？哦，我明白了，你生气的点是当初人家老婆长得丑，你抢得轻而易举。如今这个林雨儿不仅貌美如花，还很有实力，你感受到威胁了？我，那我就让他从这个世界上消失。林毅抢不走吴远之，你林雨儿更抢不走怎么了，雨儿？脸色那么差，碰见吴远之和谢安然了？虽然他们没有认出我来，但。
但要假装不认识吴远之，还要想办法勾引他，这让我觉得恶心。还有那个谢安然，一说到吴远之的前妻那个嚣张跋扈的样子，我。嗯、你去拿呗，你的。走吧，送你回家。我想自己一个人待会儿，你先回去吧。行，有事给我打电话。这个贱人！哟，这不是林总吗？我开车技术不太好，没伤着您吧？要是没事的话，我就先走了。吴总嘴巴这么甜，做你老婆肯定很幸福吧？你说，当我老婆幸福吗？我觉得幸福啊。不知道今天是不是他们老提“老婆”这俩字儿？我现在满脑子都是林蜜。好好的，你提那个丑女人干嘛？她是我前妻，虽然离婚了，我想提还不能提吗？哎，能能能，人家这不是吃醋了吗？你不是哄哄，又不是认识一天两天了，哄什么哄？谁？奉劝你一句，女孩啊，还是要有自己的事业，男人可靠不住我、啊。哎呀，行了，别喝了。我真是太没用了，我口口声声说要复仇。结果被谢安然吓得腿都软了。你又不是铜墙铁壁，那车撞过来害怕不也是正常的吗？再说了，这复仇才刚刚开始。你如果要是退缩的话，你忘了你以前被他怎么欺负了？没错，是你把我从从前那个水深火热的样子拉出来的。我要振作起来。别回头，往前看，才会越幸福。幸福。曾经的我，也挺幸福、啊。谢谢啊、嗯。我给你点了你最爱喝的卡布奇诺。谢谢，亲爱的。你今天好美啊。嗯。平静呀。蜜儿，嫁给我吧。你愿意吗？我的幸福就是从结婚那一刻开始结束的，痛苦也随之而来。美旭，我现在真的跟从前不一样了吗？当然跟从前不一样。老胡的技术很高超，现在的林雨儿不是当初的林木，完全是两个。你之前不是问我为什么会自杀吗？我现在可以告诉你。当初我救你，只是好奇。如果过往还是你心目中的一道伤的话，我也不愿意解开你心目中的结痂。不，我要死开，我就是要让那血淋淋的，只有痛了，我才能记住。我要复仇，我要前进，我不能退让。远志，快过来吃早餐。不吃了，没胃口。哎呀，这个烤肠是我在超市打折买的，肯定很好吃，你尝一口吧。来，我都跟你说了，我不吃，你反不反啊？你跟黄脸婆，我看见我就跑了。一大早就大吵大闹的，有你这么当媳妇儿的吗？整天哭丧着脸，看着你就生气，三点都不下一个蛋，真是晦气呀、啊，烦死人了。或许，等我怀上宝宝后，老公会回心转意的，我们一家人也会这样和睦幸福。妈，来吃水果，今天刚买的，可新鲜了。你去把那个泡脚包给我拿来。
我要泡泡脚。哎哎，好。年纪轻轻，整天靠着吃药补身子，进门三年连个蛋都不下。我们家远志真是瞎了眼，怎么把这么个东西娶进门？外来的。哎呀，你要烫死我呀！你这个废物，干什么什么都不行。我们远子怎么瞎了眼把你就娶进家门来呢？三年也不下一个蛋，留你有什么用啊？我和远志会努力的吗？努力个屁！我现在看你就烦，赶紧给我走！对不起，对不起。没救，这个家里只有你是对我好的。这件睡衣真好看。明明啊！哎呀，又搞什么呀？这是，明明，明明啊！小公，我等你一晚上了。有这大晚上的，你干嘛？吓死人了！我这样不好看吗？咱都老夫老妻的，你穿成这样干嘛呀？这不是想给你个惊喜吗？要什么惊喜啊？你现在什么样？你自己心里没数吗？满脸蜡黄了。自己照镜子，自己看去。哎我今天一定要抓住这对狗男女！不行，我不能这么冲动，得先搜集证据，不能打草惊蛇。喂，老公啊！喂，老婆，今天晚上有时间吗？今晚你怎么了？今天是结婚纪念日，你忘了？哦，纪念日啊，我真忘了。那你的意思是？我们出去吃顿饭吧。你在家吗？哦，我那个面霜不是用完了吗？我我现在在商场呢，我马上回家。没事儿，你忘吧。晚上七点我到家接你。哎，好的，我等你啊。哦哦哦！敏芝，你来了。怎么翻过了？快点上车。好嘞，你辛苦了。咱们都老夫老妻了，你穿成这样干嘛呀？哎呀，好不容易出来一次嘛，我不想穿的太随意，让你丢了面子呀。你穿成这样才丢我面子啊。你外面是不是有女人了？说什么呢？没有的事儿。那这是什么？哈，中午同事聚餐，男的女的都有，我也不知道是谁掉下来了。你们公司中午根本没有聚餐。你竟然跟踪我！你敢在外面找女人？我跟踪你怎么了？我可是你老婆啊！我没有找女人，你让我怎么解释你才信呢？在这些证据面前。你说这些我能相信吗？行，你说有就有吧。你这个骗子
，当初结婚的时候你说对我一心一意的，这才三年你就变心了。我解释了那么多遍，你又不信，你让我怎么办？你的解释就没有可信度。不能过就离婚。你再说一遍。我今天不想跟你吵啊啊！你赶紧下车。简直！我让你下车，滚！你家没人吗？我家没人，我妈打麻将去。没人的话，我们不就方便了吗？你们，你要干嘛？闹鬼啊！女人带回家了，还问我闹够了没有？你这个骗子！下来！最黑暗的时刻过去了，以后会越来越……文旭，谢谢你，如果不是你，就没有现在的林雨儿。你是谁啊？我是吴远之先生的代理律师，这份是您与吴远之先生的离婚协议，想好好联系我就可以。不必了，我现在就签。冷静点，冷静点，听我说，听我说，冷静点，听我说，做错事的是你老公，不是你。你如果要是死了的话，最开心的是你老公。你说的对，我不能就这么死了。我受到的痛苦，我要他们十倍的偿还。我可以。大夫，你真能治好我的病吗？叫胡主任。啊、胡主任。哎呦，你就放心吧，老胡治你这个病，他是专家，绝对没问题啊。不相信我，放心，没问题，那就行。哎，加速，慢点，慢点，慢点啊！林敏，你要是不想报仇的话，就别浪费我时间。你要是不想报仇的话，就别浪费我时间。这个征服男人的七大要素是什么呢？
顾伟旭，你看我这身行吗？你别光看，行不行？你倒是说一声啊！太行了，明明，从今天开始，你就是设计师林雨儿。从今天起，我就要以林雨儿的身份，向所有伤害我的人复仇。远志啊，你什么时候公布我们的恋爱关系？啊？这两个人谈恋爱，为什么要告诉别人呢？当然要了，这样别人才能知道我谢安然名花有主了。哼<笑>。哎呀，好歹人家也是个模特，谈个恋爱当然要发通告了。好，给你发。哎，你好，是综合部是吧？现在发一个我和谢安然的恋爱公告，发送给合作方的负责人手里。满意了吧？嗯嗯，来继续。哎呀啊，月儿，收到吴远之请帖了吗？我正在看他们的恋爱公告呢。去吗？我去。你说他们俩公布了他们俩的恋情。会不会影响到咱们俩的复仇啊？以我对吴远之的了解，即使结婚了也不会有多专一，更何况这只是一个恋爱公告的宴会呢？这个周末是我们广告拍摄的庆功宴，这场游戏我一定要赢。人还不少啊，吴总。你是哪位？我是《时尚丽人》杂志主编郭飞。哦，好，好、哦，郭主编你好。你好。嗯，听说吴总与林总正在合作，郭某有个不情之请，想请吴总帮个忙。请说。我一直想找林总当我们杂志模特，嗯，可他拒绝了。如今想请吴总帮个忙，从中说些好话，搭个桥，促成这件事。那我要是帮你的话，我能得到什么好处呢？日后有需要我的地方，吴总尽管开口。林总啊，好不容易看上了我们远祥广。广告公司，我现在就等着林总的尾款呢、啊。也就是说，林总就是我的再生父母。既然林总拒绝了你，那我也帮不了你了呀，郭主编。以后咱们再合作。好嘞，郭总，行。咱们去那边吃点东西。别闹，林总今天真迷人呐、啊！吴、啊、总，安然，你们俩刚官宣了，恭喜你们！谢谢林总。谢谢林总，林总没跟男朋友一起来吗？吴总真会开玩笑，我哪有男朋友啊？今天啊，都是跟我幻影的合伙人一起过来的。吴总啊，这次咱们的合作可以说是非常的愉快，希望咱们以后还有更多合作的机会。太好了，期待以后的合作呀！期待期待，嗯，那先失陪了。行行、啊。林总，小心啊！不好意思。嗯，行，林总，不好意思啊，打扰了。雨儿，去哪儿了？这么多天、啊，你是哪位啊？请问你是哪位啊？我是雨儿的伙伴。你这个男伴也太不称职了呀！哟，听你这话，你是想做雨儿的男伴了？怎么？不行吗？哎、啊，伟旭啊，我刚才好像看到李总了，我们过去打个招呼呗。好啊，请。<笑>没想到吴远之这么容易上钩啊！你教的吗？女人征服男人的七大武器：美貌、身材、气质、丝袜、香水、眼泪，还有最重要的技巧。今天用了几招啊？一招呗，美貌，不是技巧，欲拒还迎。那接下来打算怎么做呀？以退为进，先下手为强，后下手遭殃。看来我也该反击一下了。你先回避一下。林总，安然，你干什么？你为什么要这样对我？我根本就没有碰到你，是你自己摔倒的。你，谢安然，你都在想什么？我我什么都没做。哎呀，吴总，算了，还
是别怪他了，毕竟可能我做错了什么事儿，得罪了他吧，他也是无意的。啊，吴总，可千万要不得，一会儿你女朋友要生气了。对不起，林总，是我鲁莽了。给，我自己我自己来吧。呃，我先去清理一下。<笑>你等等我吗？你什么态度啊？你竟敢在大庭广众之下让我丢人，打你是呸你了！我啊，好了，亲爱的，我错了还不行吗？你为什么针对林淼啊？那蛋糕真不是我弄的，不是你弄，是他自己往身上抹的。真是他自己弄的，他居心不良，故意陷害我。人家堂堂林总，能害你一个十八线的小模特？跟在林总背着你还，还说你好话呢。那他刚才还故意向我示威，就是他故意陷害我的。没有比我更了解你的了，你是不是看我对人家好点，就能满天吃飞醋了？那你说，你是不是看上那个林媛了？我警告你啊，仙人，你现在是我女朋友，即使你是我老婆，我想干啥我就干啥，你听见没？林总，郭主编，好久不见。无事不登三宝殿，找我有事儿？还是想请你当模特的事儿？这个事儿我第一次见面就已经拒绝你了，再加上您上次的动手动脚，也验证了只有不三不四、不正经的主编才能做得出那样毫无底线的八卦杂志。没什么事儿，我就先走了。林总，你可以不答应。那我将会宴会当天那个视频发出去。什么视频？什么视频？没想到吧？宴会当日，我偷拍到你将仙人的蛋糕按在自己身上，你的真面目要是被大众看到后，不知道会被射死。<笑>那你要如何证明视频里的人就是我的？你要是能证明，那就坐实了你偷拍的罪名；你要是不能证明，那我就只能。告你诽谤了，郭主编。你洗漱了吗？你就在吃啊？简直太香了，实在忍不住了。怎么了？说错话了吗？啊，没事儿。我只是想起以前给吴远之做早餐那会儿，他总是一脸嫌弃的样子。他那么嫌弃的东西，你却说好吃，可想而知他当时是有多么的讨厌我。哎，遇到不同的人，就要有不同的经历，对吧？也许吴远之是督促你进步的人呢。虽然说我不赞同他的做法啊，但是这个肠的确是太好吃了。嗯目前来说，吴远之应该是已经被拿下了。我们后面的计划应该会轻松一点。哎，千万不要掉以轻心，谢安然是一个很有心机的人。所以说啊，要用绿茶的方式打败绿茶。所以说，上次你故意把蛋糕弄到身上，是为了引起吴远之的注意，是吧？女人的第六感很准的，她当时在摄影棚的时候就想开车来撞我。所以那天他拿着蛋糕向我走来，我就知道他肯定想着怎么使坏呢。所以，你就来了一个顺水推舟。所以说啊，无碍于身心，只要心里无碍，就能收放自如，拿捏他。你笑我什么呀？我笑你终于不是那个当初寻死觅活的傻妞了呗。你说谁是傻妞呢？你又皮痒了是吧？找打我发现你哎哎哎！曾经，人呢？
都是淋雨而害的。远之竟然不接我电话。小刘，小刘，去开门。小刘，快！这赵天慕容集体。谢小姐，我们太太不是说了吗？让你不要再来了。我不偷不抢，就是过来给阿姨送个礼物。什么事儿啊，这么吵？太太，谢小姐她。阿姨。大包小裹都是什么呀？哦哦，阿姨，这个是我送给您的手镯。只会偷男人的女人能送什么好东西？阿姨，这可是水大福的黄金手镯，实心的。哎呀，我看着。要不我帮您戴戴？太适合您了，阿姨。还有什么呀？啊，阿姨，这个是奥斯蒂的皮草，全是水雕的。哎哎，还有这个，这个是瑞塔新上的皮包，价值一万九呢。啊，还有这个，这个，算这个怎么？您要是用上，肯定美上加美。<笑>你这孩子挺会挑的呢。一个专门破坏人家庭的小三，一个见钱眼开的坏婆婆，这两人还真凑一对了。阿姨，我和远之的事儿，我和远之的事儿，哎呀，你这孩子挺识相的。如果远之同意的话，我就没什么话了。啊、阿姨，我最近和远之有点小矛盾，我就说嘛。无事不登三宝殿，这样吧，我帮你一次，以后的事儿就全凭你自己本事了。谢谢阿姨，哎、您戴真好看。叶芝啊，妈怎么了？安然来看我，我留他在家吃晚饭。你今儿晚上早点回来吧。没有这个必要吧？别废话，早点回来。这个仙然又搞什么鬼？第一步，你现在已经取得了吴彦之的信任，那么然后，你就要攻破他们两个人的关系，这样才会让仙然感觉到背叛的滋味。哎，不是，我怎么感觉你比我还恨这个仙然啊？谢安然。我也要让你感受到当年的感受。你你嘀咕啥呢？啊啊，没什么。你有事瞒着我？没有啊。还说没有？我之前以为你把我从河里救起来，又让我接受老胡的治疗，是因为你正直善良，让无家可归的我住进你家，是因为可怜我的遭遇。但现在看来，你帮我改头换姓，还制定这一系列的复仇计划，事情没那么简单。你真实的对象其实是谢安然，我说的对吗？伟旭，我在你面前可以说是没有秘密可言，你就不能对我也坦诚点吗？谢安然是我的初恋。什么？你们？是恋人关系，那那后来怎么？后来，他背叛了我。后来，他背叛了我。走吧，晚上想吃点什么呀？对不起。啊，亲爱的，我前两天逛街看中了一个包，你买给我好不好啊？哎呀妈呀妈！是这样，我昨天驻唱的钱还没给我结呢。嗯，嗯，我这现在还有点儿、嗯。你先拿着。就这么点儿钱，够买什么的呀？连个包链子都买不了。哎。哎
雪儿啊，我倒想问问你想干什么？那男的谁啊？三天搂搂抱抱的，你想过我的感受吗？你看看你那个穷酸样，连个包都买不起，我还要考虑你的感受？你考虑过我的感受吗？你看看人家李老板给我的小费，比你半个月的工资都要高。雪儿啊，你脚踏两条船，劈腿有钱人是吧？啊脚踏两只船，你也算是条船嘛？那我就正式的告诉你，你今天被我甩了。所以你才选择救下了我。后来我一直暗中观察谢安然，好几年前我发现他跟吴远之有了勾结，才发现有你的存在。所以我在家里发现了吴远之和谢安然，我被汽车撞晕的那天，是你把我送去医院的。我不能见死不救，你是无辜的。我自杀的时候，你出现在桥边也不是偶然。我一直在暗中观察你，就是想找一个合适的机会跟你接触。再到后来复仇的这件事儿，你现在也知道了。啊，当然，你要如果要是觉得我是在欺骗你的话，那复仇这件事，我要复仇。二子，你跟雷蜜离婚也挺长时间了，你再也没提结婚的事儿啊？妈，这吃饭呢，你聊这干嘛？妈不是着急抱孙子吗？我看安然就不错，人长得漂亮，又懂事儿，还挺大方。你们俩谈恋爱也很长时间了，要不先登个记。上一段婚姻对我造成了严重的创伤，我需要时间恢复。现在不想结婚。你俩出轨被人家林毅抓到，现在你内心受伤害。我不管，反正我就着急抱孙子，你给我快着点儿。我这会儿心里烦着呢啊，我打牌去。你们俩吃完饭。早点歇着哈。我碰我妈了。什么时候你跟我妈溥仪再见了？人家联系不上你嘛，你又不理我，我只能买点礼物来借着看阿姨的名义来和你巧遇嘛。你确定是在等我，还是想讨好我妈？逼我结婚？哎呀，真的没有。我知道你不喜欢被人干涉，所以结婚的事儿我们顺其自然就好嘛。懂事听话才是乖宝宝。走。模特到位了没有？经纪公司的人呢？我正要开拍了。模特经纪公司的人员，麻烦联系一下谢安然。林总，林总，怎么了？谢安然到现在都没有来，工作人员也联系不上，摄影师正发火呢，说再不拍他就走了。时间表呢？发给他和他的公司没有？我一周前就发给过了，我还特地跟谢安然的经纪人确认过。这样，你先去安抚一下摄影师，然后继续联系谢安然。好，我这就去。这个谢安然，我倒要看看你到底想干嘛。只要我不出现。看你这个广告怎么拍，到时候你林雨儿还不得乖乖的过来求我？我，还是联系不上，现在可怎么办？都要发公告，就说模特谢安然离奇失踪在摄影棚。来了，来了，谢安然来了，大家赶紧准备。这么热，怎么拍呀？吴总，今天是我们海报拍摄的日子，您不过来看看吗？林总邀请，我当然要去了。我现在就在附近，马上就到。
，你能不能认真点？没有心态，怎么认真呀、啊？不是，你一个十八线的小模特，你在这耍什么刀？什么玩意儿？我劝你啊，还是乖乖的把海报给拍了吧。要是耽误了海报的出片时间，那高昂的违约金你可付不起。违约金？我可是吴远之的未婚妻，我的未婚夫多少违约金都付得起。我们呐，可不差你这点钱。这么有自信，一定能嫁入豪门啊！当然，我那个婆婆就是个傻子，只要我这么一哄，我就能马上嫁入吴家。说吧，到底要怎么样你才肯继续拍摄？我要你跪下来求我。你脑子是不是进水了？我们林总是给你发工资的资方，你让我们林总给你下跪，你疯了吧？等一下，于于远志，你怎么来了？你给我乖乖的把海报拍完，你我的事儿，等我回去再收拾。林总，方便进一步说话吗？请。真是对不起，都怪我，都是因为我平时太惯着闲人。没有，吴总，其实是我的不对，可能是我们之前的相处让安然误会了。他私底下找过我，看得出来他对你很关心的。既安然私底下找你了，我今天让你过来看拍摄。也就是希望他明白，他在你心目中的地位不是我可以比拟的。月儿，你喜欢我吗？你，你还是第一次这么叫我。你要是喜欢，我可以天天都这样叫你啊。那，那我也可以叫你远之吗？好啊，好啊。月儿，你喜欢我吗？其实我在第一次见你时，就已经深深的被你给吸引了。我也在想，如果你没结婚的话，我也想为自己的幸福勇敢一次。但当我犹豫不决，决定走向你的时候，却收到了你和谢安然的恋爱公告。女儿，我今天晚上能请你吃饭吗？嗯，我也很想去，但是所有人都知道你和谢安然才是情侣。我不想做你们情感上的第三者，云儿，你放心，我一定会处理好这段关系的。你等我啊！哼，胡远之，就这么轻易就进入我的陷阱了吗？郭主编，您该不会是来找我做模特的吧？我有比当模特更让你感兴趣的东西。什么东西？情郎与别的女人幽会，你这正牌女友倒挺心宽，还在这购物。吴远之，你这个混蛋！日后有需要，随时联系我。你这么做有什么目的？因为我也不想让林雨儿好过。好，那你就帮我调查林雨儿，我不会亏待你的。如果真能查出来什么，好处一定不会少你的。好，没问题。远之，你别不接我电话，你别不理我嘛。你在人前说我妈是傻子，我是我妈的儿子。你的意思就是说我是傻子呗？啊啊不不，我不是那个意思，远之。那你什么意思？你是我未婚妻，我还得给你赔违约金？你当我是冤大头呢？我告诉你，你这辈子都不可能成为我未婚妻。从现在开始，我一分钱都不会给你。远之，都是林雨儿那个贱人，他故意激将我。你闭嘴！我现在不想见到你。还有。咱俩分手了，云芝，我不想分手。滚，远芝
，连鱼儿不会放过你的。看我怎么揭穿你的真实面。尝尝这个。怎么了？有个陌生的号码给我发了条消息。什么内容？说我当天被无远之和谢安然的车刮到，不是个意外，而是我的拖鞋被人涂了一层特殊材质的润滑油。完了，发消息的这个人肯定知道了我林密的身份，会是谁呢？放心，电话号我记住了，尽快查。不过能接触到我的拖鞋，想必不会是吴家以外的人。看来我要想办法再回一趟那个家了。刘美娇，喂，伟旭，怎么了？我查到了陌生手机号码售卖的商店，不过确定卖家身份还需要两天时间。嗯，好，辛苦了。我先不跟你说了，我这儿还有事儿忙。姑娘你好，啊你好，请问有什么事吗？您是这儿的住户吗？哦，我可不住这，这是我家太太住的，我只是这里的保姆。这不，太太儿子的房间空出许久了，太太让我收拾收拾。对了，你问这个做什么？哦，我想在附近租套房，所以想过来了解一下租房信息。嗯、这个我还真不太清楚。要不你再找别人问问吧。呃，行，谢谢啊。嗯。干性皮膜油，能接触到我拖鞋的人，胡远之，难道你真是有意害我？哎，喝酒伤身，少喝点酒，喝点水吧。你一个酒吧老板，让客人少喝点酒，那你这酒卖给谁呀、啊？哎，我开这个酒吧，还真不是为了卖酒。我懂，情怀。一种撕心裂肺的情怀，怎么说？就像我，一定要让吴远之重新爱上我，然后要让他求生不得，求死不能。而你被谢安然嫌弃，你是个酒吧驻唱的穷鬼，所以你赚了很多钱，开了这个酒吧。但是你不在乎声音，也不在乎踊跃客人、啊。哎呀，我俩呀，真是同病相怜呢、啊。哎呀，我俩呀，真是同病相怜呀、啊。即使同命相连，我也要陪你斗争到底。哟，起来了，快吃点东西吧。哎呦，顺便跟你说点正事。曾经问自己爱你为什么？曾经我。昨晚不好意思啊，喝多了，又给你添麻烦了。知道添麻烦，以后就少喝点儿。嗯，挺好吃啊。嗯，你要跟我说什么事儿？哦，对，你上回给我拿的润滑油我查清楚了，叫什么干磨皮滑油，是用来放在相机还有电子产品用来润滑的。相机？对。想到什么了？我记得有段时间，吴远之突然很喜欢摄影。经常用一种很难闻的液体在那插他那相机，我还说他来着。对，吴远之也是最能接近拖鞋的人。拖鞋，润滑油
。我就说，当时他们车把我刮倒的时候，我鞋底怎么像踩着冰面一样滑呢？然后我脑袋重重的摔在了地上，所以我才会昏迷那么久的。我赞同你这个分析。不行，我去找吴远之问清楚，他为什么害我。哎，坐，先别冲动，否则会打扰精神。可他现在要谋杀我。我们现在的隐忍是为了寻找更好的机会，一举攻寡无家。林总在忙吧？对，林总在开会。这花应该是送到了呀，这怎么连个信息都不给我发？到底喜不喜欢我呀？其实我在第一次见你时，就已经深深的被你给吸引了。我也在想，如果你没结婚的话，我也想为自己的幸福勇敢一次。但是上次他没拒绝我，他应该是喜欢我的。嗯，进来。林总，有人送花给你。花？谁送的？不知道。行，放这儿吧。你先出去。啊喂，下班之前把下一季新品服装的设计图纸给我送进来。进来，李总，远强广告公司的吴总要见你，你现在就在门口。请他进来吧。李总，没问题。李总，我的花你收到了吗？呃。女孩，你就这么讨厌我吗？我不是讨厌你，我是怕被别人误会，特别是你女朋友谢安然，她说的话多难听啊！而且我也不想让你难做，你懂吗，远之？哎呀，远之，你干嘛？哎呀，你不要不要这样！我不想擦出你和谢安然之间的感情。女孩，我跟谢安然已经分手了。远之，今天发生的事情太突然了，你让我冷静一下。你先回去，我们过两天再好好聊。行，月儿，那我等你信儿哦。嗯、喂，伟旭。没事，见面聊吧。好，我在楼下等你。谁惹你了？刚才吴远之来我办公室了。我明明那么恨他，我还得假装很喜欢他。而且，而且为什么我越是拒绝他，他反而越是热情，越是起劲儿呢？我跟你说啊，这就是男人的正常心理。什么东西，男人越得不到，他就越想得到，你知道吗？男人有一个心理叫做“猫性”的心理，就好比说啊，你拿着一个绳子去遛猫，猫总想得到这个绳子。如果你把这个绳子摘下来给猫呢，猫就会玩几分钟，然后就不会再理会了。如果你要是还不懂的话，我给你举个例子啊，比如说，两个人亲吻，当两个人的嘴唇慢慢的快要碰到的时候，你突然抽身，然后吴远之就会像热锅上的蚂蚁，越来越想得到你。
月儿，有事儿吗？上次都是我的不对，我能不能请你吃顿饭以赔不顺？行，中午十二点，世华餐厅。那咱们一会儿见。谢小姐，谢小姐，谢小姐，谢小姐，对不起，吴总，我实在拦不住谢小姐了。远志，这是我亲手做的饭菜，你饿了吧？我吃了之后，是不是有点傻了吧？哎呀，远志，那林云就是拿话故意激我。我知道我应该多加忍耐，可是你也知道，人在气头上，容易说一气话。别生气了，哎，你快尝一口。OK。我希望我回来的时候不要紧张，否则我对你不客气。啊、吴总，你看着我干嘛？我脸上有脏东西啊！林聪，你真是太美了。吴总真会开玩笑。林总，你是我见过的最完美的女人。咱们都老夫老妻了，你穿成这样干嘛呀、啊？哎呀，好不容易出来一次嘛，我不想穿的太随意，让你丢了面子呀。你穿成这样才丢我面子。这世界上可没有什么完美的女人，而且男人总说女人如衣服，在我看来，男人对待女人就像臭袜子，用完就扔。林总，我可是非常专一的男人啊。你别激动，我可没说你。林<笑>总，我去上个卫生间。嗯嗯。嗯雨儿，喂，我查到了给你发神秘短信的人，就是谢安然。什么？好，我知道了。<笑>行，领导。对了，你最近跟谢安然怎么样了？我们分手了，我现在单身。嗯、胡可你好，你好，我们餐厅这周有以爱知名的浪漫活动，可以为二位免费拍情侣照。嗯。可是我们还不是情侣啊！哦，没关系的，朋友、家人也是可以参加的。林总，你愿意吗？好，来。嗨，呃，不好意思，相机坏了。呃，用我手机吧。来，笑一下。太好了，女士，手机还您。我看看，拍的还挺好。嗯。你视若珍宝的豪门，如今正在和我共进午餐呢。李玉儿，你这个贱人！东西呢？钱呢？下次有这样的好事儿，记得再找我。想不到李玉儿只是拒绝了做你家的杂志模特，你就如此怀恨在心。他当面羞辱我，我怎能不恨？不过有钱赚，我何乐而不为呢？哦，对，我查到那个杂志社主编郭飞在谢安然背后查你的资料。郭飞？对。郭主编，不好意思啊，让你久等了。哎，林总，林总客气了，一心想跟您见一面，这才不请自来的。哈哈，那个郭主编，请坐吧。雨儿，委屈你来的正好。雨儿，委屈你来的正好，你跟这个郭主编聊一会儿
。那我就先去忙了。哎，先忙，您走。据我所知呢，你们的杂志是一个夺人眼球的八卦新闻。以你们这个状态，这个气质，不符合我们林总的气质。你谁呀、啊？顾伟旭，林总的合伙人。哈，那你看，郭大主编今天就请先回。我当时就觉得这个郭飞不是什么好人，现在看来，他跟这个谢安然还真是蛇鼠一窝呀。不过，不知道他们手上到底掌握了哪些资料。我觉得西安人如果一直追着你不放的话，咱们还是先暂停计划。那不行，我们好不容易走到了这一步，绝不能半途而废。而且我现在跟吴远之相处的非常游刃有余，放心吧，没事的。那你自己小心点。林雨儿，你这个贱！你这个狐狸精，竟然勾引我未婚夫！你干什么？顾伟旭，你们怎么在一起？究竟有什么魅力，能让每个男人都背着你转？发什么疯？有时间在这沙坡，还不如想想如何去挽回你的豪门吴远之。贱人，你！别以为我不知道，给我发短信的人就是你。没错，就是我发的。你就是林密，不认识什么林密，你不承认也没有用，因为我有证据。你就是吴远之的前妻林密，有证据你就拿出来，没有就给我滚！我会揭穿你的真实面目，到时候看吴远之还会不会喜欢你。也不知道谢安然手里有什么证据。兵来将挡，水来土掩。不过咱们的计划确实要加快脚步了。对了 ，LK 项目我已经准备好了，就等着吴远之入坑了。行。我尽快约吴远之见一面，复仇计划也该收尾了。吴总说了，不许你进入。不行，我不能坐以待毙。吴远之不理我，我就从他老妈那儿下手。小刘，赶紧把这礼物给阿姨拿进去。阿姨，阿姨，我听说最近我儿子都不肯见你，你怎么惹他了？哎，我们只是闹了点小矛盾，<笑>还骗我。我早就听说了，你在大庭广众之下说我是个傻子，只要你哄一哄，就能很快的进入我们吴家的门。阿姨，您听我解释，都是那个林雨儿，她故意勾搭远之，然后又刺激我，所以我一怒之下才说出那些话的。你当初不就是用这种手段，把我儿子从林密的怀里抢走的吗？还好意思说人家？对了，阿姨，我过来是想告诉您一件事儿。这个林雨儿，她就是林密。她现在改头换面，又换了名字，故意来接近远之。你想，她能安什么心呢？不对呀，我听说林密不是跳河死了吗？怎么可能改头换面成为别的人呢？啊，我找人拿了林雨儿手写的字迹，然后和林密做了比较。这文件是怎么到你手里的？我这是找杂志社的郭飞拿来的。郭飞，哎，有话快说！神神秘秘的，是这样的，阿姨，这个是林密的记账本，你拿着这两样东西去专业机构鉴定这两个人的笔迹。接近我儿子，一定别有用心呐、啊！不行，我得给我儿子打个电话。吴总，本来今天晚上想约你吃饭的，没想到你提前先约我了。雨儿，咱们真是心有灵犀啊！<笑>对了，你晚上说约我吃饭，是有什么事儿吗？是这样，我朋友啊给我介绍了个项目，低投入高回报。不过我有点拿不定主意，所以想问问吴总你的意见。说来听听。你看看啊，嗯、这是我们的项目书
。L K 这个项目非常好。女儿，要是你们不想做的话，我们可以做呀。吴总，你要真感兴趣的话，我可以帮你搭线，介绍你们认识认识。太好了，来，期待合作。期待合作。嗯，不好意思啊，儿子，妈刚收到消息，林雨儿就是你前妻林蜜。谢安然的话你可以不信，你想办法找林玉儿的笔记对一下，那不就一目了然了？吴总，怎么了？脸色不太好啊？啊没事儿。对了，雨儿，你能不能把 L K 公司的项目经理和电话、名字给我写下来啊？我手机发你。不好意思，我手机没电了。没电了？嗯。看来这个谢安然拿到的证据。就是我的字迹对比啊！行，我写给你。柯吴总的福啊，最近还在你女朋友口中得知一件非常可笑的事呢。显然又去你公司撒泼了。撒泼就算了，他居然说我是你的前妻，难道就因为我们都姓林吗？这也太荒谬了吧！吴总，你该不会认为？我真的是你前妻吧，云儿？所以呢，你就让我写字来对笔记。云儿，你你误会了，误会了。深圳不怕影子斜，我倒不怕这些无端的猜忌。不过，我希望吴总你能明白，每个人都是这个世界上独一无二的，而我林雨儿也绝不做别人的替代品。云儿，你的字迹跟我前妻的字迹完全不一样。这个谢安然又在这无事生非。元志，我希望你明白，能下定决心跟你在一起真的很不容易。但是我也必须要告诉你，我林雨儿绝不是一个可以任人欺负的人，也绝不是他谢安然可以随意诋毁的人。雨儿，你别生气，这事我来处理。元志，这个谢安然一而再、再而三的招惹我，如果你真要处理，我希望你能给他点颜色看看。你放心，我是不会让我心爱的女人受伤的。这事儿我一定处理好。啊，吴总，你干什么呢？女儿，你能不能做我的女朋友啊？吴总，我希望我回答你这个问题之前，你能先处理好你和谢安然之间的关系，不然他到时候又上我公司去骂。他没教养，我还要脸呢。我先走了，吴总。女儿，女儿。谢安然，真不是省油的灯，我得想办法把这个贱女人处理掉。手臂抬高一点，你能不能笑一笑？不要板着一张死人脸，好了。你到底是不是专业的？拍个照片你不会吗？是我不会拍，还是你事儿多呀？这也不行，那也不行，老娘不拍了。你不拍可以，五百万的违约金赔完你就可以走，白纸黑字的合同摆在那儿，你要么好好拍，要么赔钱走。你算个什么东西？我可是你的金主，以后别在我面前趾高气扬了。你又要干什么呀，远志？我告诉你，这个林雨儿她就是林密。你是不是有病啊？跟个泼妇似的！我告诉你，我不管她是林密还是林雨儿，我的事儿你别管。可是，可是他会害死你的，远志啊！<笑>林雨儿又善良又有能力，她知道咱俩是情侣之后，连我的电话都拒接。你说这么善良的人，他能害我吗？反而你看看你现在自己，倒是像要我老命的神经病。我,我警告你啊，以后别来骚扰我，要不别怪我不念旧情，对你不客气。吴远志，我没想到你这么无情无义。好啊，既然你无情，别怪我翻脸不认人。想让我不要烦你，可以，五百万给我。不然的话
，我就把你蓄意谋害你前妻的事捅出去。<笑>哎呀，我怎么会遇到一个你这样的贱人呢？我这张卡里有三十万，你还有？三十万，门都没有，手一飞你就别想出这个门。<笑>不要了，不要，我收回了。哎，你。你怎么从雨儿那下来？雨儿是我女朋友。吴远志，你干什么？搜走。雨儿，他为什么从你家下来啊？顾伟旭，我搭档你不见过吗？同时也是 LK 项目的牵线人。他跟 LK 这个项目有关系 ？LK 这个项目就是伟旭的朋友在做啊。我今天过来找他，就是想让他帮忙牵线，让你们俩见个面。对不起。伟旭，不好意思啊。你先回去吧 ，LK 那边有消息，你再通知我。好，通过。有，雨儿，你别生气，就是因为我太在乎你了，所以才干出这么冲动的事情。像这样，晚上我请你吃饭，向你赔不是啊？不吃了，一会儿公司还有事儿。雨雨。真是一个有个性的女人。听说换一公司合伙人，爱恋恋女儿，是要叫顾伟旭是吧？就上周我在那个摄影棚见到他了，风度翩翩，仪表人才，很是帅气。可以说，在而且在现场一处处照顾着女儿，这都不算什么。听说他们俩都住一起了，真的吗？<咳>吴总好，这乱七八糟，你们都从哪听来的？因为我们天天在片场，这事儿片场都传开了。好工作，看你满眼怒火啊！这杯酒请你。哼，我警告你，林雨儿是我女朋友，你最好不要有非分之想。据我所知，女儿不是还没答应你吗？再说了 ，LK 这个项目不还得我帮你牵线？你公事公私之私，你不能混为一谈啊！是公事公私之私，但是既然你来了，我就要告诉你啊！一会儿 ，LK 项目负责人会来我这儿，你如果要是不着急的话，就在这等会儿。好，喝大了。阿姨，你听我说，那个林雨儿，你现在听我说，我儿子现在是烦死你了，他就跟我说了，千万千万不能让你踏进我们家一步，以后先安然，你就不要再来了。好吗，阿姨，我是真的很爱远志，你就帮帮我吧，阿姨。我我儿子朝三暮四，喜新厌旧，我有什么办法呢？再说了，你以前给他当小三，早就应该知道有今天的。你们年轻人今天爱这个，明天爱那个，我是看不懂，我也管不了。阿姨，阿姨。你让我进去吧，阿姨，阿姨。吴总，您过目一下，看合同没什么问题吧？合同没有问题。好，那合同没问题的话，咱们就明天去公司把合同签好。好，那就祝咱们合作愉快。好，不好的，好的，各位，忙，忙工慢走啊，辛苦了，这走了啊，好。顾伟旭，你怎么还在这种酒吧当女友前途的驻唱歌手啊？<笑>托你的福，这家店是我的。<笑>我调查过你，你开了不少酒吧，投了很多资，也赚了不少钱
，到头来我才是那个没有钱又没有男人的小丑。哎，其实与其你在这伤心难过呢，我倒不觉得你去无远之那儿把你想要的夺回来。怎么要啊？你这个方法太绝了！蛇鼠一窝，你为什么故意放消息，让乌远之误会你喜欢我，还让他知道我们俩住一起？哎呦，你别急，你听我说呀，男人只有在竞争的关系中，才能产生对女人最深的爱意。就那谢安然自己比对的那件事儿，他怎么可能不怀疑你？所以。你是因为那件事才故意让吴远之吃醋的？不然呢？不然呢？不然没什么不然的。你这是搞什么名堂？我的信最了解的，我不知道你现在已经厌烦我了。钱我可以不要，我就想让你在我们分手之前再爱我一次，就今晚一次，可以吗都发生了什么？以后咱们不要再见面了。我们见不见面取决于你。你什么意思？昨天晚上你对我做的事儿，可都存在这个 U 盘里。你陷害我！谁让你这么无情呢？给我一千万，否则我就告你。当初不是五百万吗？当初你也没有给呀、啊，现在涨价。是你约我来的，你勾引的我，你怎么告我？你怎么告我？视频被剪辑过，内容很劲爆。<笑>这只是一个备份，我只给你三天时间，三天之内，你要是不给我一千万，就别怪我无情。你个疯子！吴总 ，L K 项目的投入资金已经全部准备完毕，您看什么时候给一千万账户汇过去？先不要汇，你把这个钱汇到我的个人账户上。这样不妥吧？让你会你就会，哪那么多废话呢？是。喂，仙人，你能不能让我安静两天啊？我只是提醒你，交钱的时间到了。钱我已经准备好了，你什么时候把视频给我？那就一个小时在你的办公室见。喂，雨儿，你那边现在怎么样了？谢安然已经进远航广告公司有十分钟了，估计他已经拿到钱了，按原计划进行。雨儿，是你啊？远志 ，L K 那边催我呢，问你们这边的资金什么时候能到账？雨儿，我现在有点急事儿，你要不能不能让我缓一缓？缓一缓。你可是跟人家签了合同的，资金不能按时到位，你这是违约，要赔钱的。别着急，你别着急，我来想办法。看来
，真得是想办法借钱了。你借款合同一式两份，借款合同一式两份。走吧。好。远志，这都两个月了，你资金怎么还差五百万了？你之前不说已经准备好了吗？打你电话你也不接，非要我上你公司来找你，你是不是想跟我玩消失啊？我，到底怎么回事？你说呀。LK 的一千万，我准备好，结果竟然嫌疑人竟然敲诈我。一千万，我把钱都给他了。L K 那五百万，我也是借的高利贷。什么？你借借高利贷？哈哈哈哈哈！哎呀，哎，呃，请问哪位是吴远之吴老板？我我我是，我是旭阳债务公司的。您连本带利的欠款是七百二十万，今天到日子了，我客气点啊。钱呢，哥？能不能再宽容宽容？就给我一周的时间，就就一周，一周。对对对，啊，我们都是文化人啊，行，给你一周时间。不过一周之后再还不上，我就有什么拿什么，包括人。好，好，好，好，好，大哥慢走，不是走，走啊！哎，走走走走走，不张眼，等不起。远志 ，L K 那边要你聘违违约金，然后你又欠下高利贷，那现在怎么办呀、啊？不行，就把公司保破产，然后把我那个旧别墅，还有我名下两套房产，全给卖了。其实我倒是有个主意。什么主意？说来听听。最近我刚好有买房的打算，要不你把你的别墅卖给我吧，这样你也有资金可以周转。这是个好主意啊。不过我妈住哪儿？我们也不是外人，就让阿姨继续住在别墅里呗。刚好我也想跟阿姨多聊聊天，多了解了解彼此。对对对，对，就这么办了。雨儿，我这还是觉得你去吴家住不合适啊。再说了。如果他们一旦知道你是林丽的话，那可就危险了啊！放心吧，我已经不再是从前的林丽了，还能站那儿傻傻让他们欺负我呀？那我也不放心。你不放心我啊？我我们不是搭档吗？不放心不是很正常？伙伴，放心吧，你伙伴强着呢。对，就放这儿，我喜欢荔枝啊，师傅，你我这些椅子啊，全部拿出来搬走啊！哎哎哎哎，凭什么扔我的家具呀？听说你挺喜欢我儿子的，你要想想清楚哦，这毕竟是我的家呢。阿姨，我希望你也能明白，如今我才是这个家的主人。这水果啊，就别吃了，都馊了。他是这是怎么了？干好你自己的事儿，少管闲事。美娇，这个家里只有你是对我好的。美娇，你曾给过我的温暖，我会一直记住的。阿姨，这是要去哪儿啊？刚才那水果馊了，麻烦你再去接点新的。你还有，我今天忙一整天啊，浑身都是汗，一会儿再帮我准备一下洗澡水呗。你太过分了吧！你儿子都把一千万给了谢安然，如今还欠下一屁股的债。你要不在我家帮忙干点活啊，你都得睡天桥底下。你呀、啊，应该感谢我买下你们家别墅，不然哪个买主会愿意跟一个老太婆住一起啊？整整一千万，你竟然都给了谢安然，你脑子是不是进水了？妈
，你就别叨叨了，我已经够烦了。嫌我叨叨，你爹就留下这么一套别墅，现在都让你给败坏完了。老娘住自己家，还得看别人的脸色。拿不回钱和别墅，我就和你断绝关系。显然那边现在已经没我证据了，我能把这一千万要回来？凯文，去找两个小混混，到仙人家，把我那一千万要回来。把吴总的一千万交出来！什么吴总？什么一千万？少跟我装傻充愣！少跟我装傻充愣！我告诉你，你今天要是不把钱交出来，你哪儿也别想去。嗯，两位大哥，这我要是给你们拿一千万，我也得回去拿，不是？嗯、别耍小聪明，赶紧开门！我狠起来，我自己都。找钥匙，那我也得找。快点！哎，往哪跑啊？拿来，拿来。卡号和物证发来位置，不敢保证他有没有把钱汇入其他账户。为了安全起见，还是把他直接交给吴总吧。吴元之，是你逼我的，是你逼我的。关于下一季度的海报主题，李总，李总出事了，怎么了？不知道是谁在网上发布了吴远之强奸仙人的视频，现在整个网上都传疯了。立马给仙人的公司发违约函，同时公布我们公司与仙人的解约公告。好的，林总。仙人，你施加在我身上的痛苦，我也要你体验一遍。仙然，你这个贱人！视频你不是删了吗？开门，仙然！哪这种疯子！喂，你刘总？仙然，你怎么回事？今天传出这种丢人的新闻，我们彭川公司的声誉全被你毁了。现在黄宇要和你解约，违约金五百万，自己想办法去。五百万，李儿，你竟然落井下石！高阿姨，要出去啊？出去打牌，省得在家看着你心烦。嗯、林雨儿，我倒要看看你究竟是谁。美潇，谢兰总跟太太说你就是林密，你究竟是不是？美潇，你是个好人。什么都别说了，你是不是想找吴远之和谢兰蓄意谋害你的视频画面？你，你怎么知道的？林密出事前一天。我就在别墅里看见吴远之和谢亚楠两人拿了林密的拖鞋研究半天，我只是个保姆，所以就当没有看见。所以监控里只有他们害人的证据。林密第二天一出事，我就觉得蹊跷，于是提前一步跑到书房去查看监控，果然让我发现了端倪。这能行吗？这个是皮膜油，喷上之后就像鞋底安了滑轮，我保证林密爬楼梯的时候一定能摔个半死。哎，那可要多喷一点，万一他还有半条命的话
，我就做不成你老婆了。靠！你们家不无家，日子过得太苦了，我也帮不了他什么忙，于是将那些片段全部存在我的 U 盘里。我顺手把电脑的内容给删了，他们以为电脑坏了，所以就没有深究。林密，啊不，林总，这是给您的 U 盘。李娇，谢谢你，快走吧，别让太太发现了。请进，雨儿，你来了也不跟我说一声。那给你的。这什么意思啊？借给你的五百万，拿去还贷款吧。事到如今，人人都避着我，雨儿，还是你对我最好。谁让我是真心喜欢你呢？雨儿，从今往后，我会好好待你的。雨儿，你能不能嫁给我呀、啊？嗯。林雨儿美丽优雅，更何况她资产雄厚。只要我娶了她，她的财产有一半就是我的了。雨儿，有了你这五百万，我的压力减少了好多。对了 ，LK 那边怎么样了？啊，我已经让委屈去求情了。LK 的负责人说他可以不追究违约金。太好了，雨儿，这个谢安然真是个疯子啊！把一千万花在只剩十二万。你别提他了。好了，雨儿。雨儿，这个戒指我早就准备好了，一直不敢给你，我不想再等了。你嫁给我吧！你要娶她，除非我死。妈，你来这儿干嘛呀？看看这份 DNA 报告，他李雨儿就是你前妻李密。你是林密，没错，我就是林密。我当时一时想不开，想要自杀，是被顾伟旭给救了起来。后来通过中医治疗和锻炼，才变成了现在的林雨儿。我虽然恨过你，但一日夫妻百日恩。我发现，我始终还是忘不掉你。那你靠近我，是为了复仇吗？远志，你扪心自问，我跟你相处这些日子，我什么时候害过你？在你最落魄的时候，自己有问题的时候，我还借钱给你。对对对，你一直在帮我。当初我确实想一死了之，但我被救起来之后，我就只想告别过去，改变自己，就是希望见到你的时候，不再是从前那个丑陋的模样。你别被他蒙蔽了。虽然我很爱你，但你的母亲似乎不能接受我，所以这个还给你。不不，我不管你是林密还是林雨儿，我都会娶你的。你一个蠢货，鬼迷了心窍了你啊！来了，随便坐啊。啊，这视频还有一点就剪完了。这婚纱是怎么回事啊？你远之送的。这小子还挺有眼光啊，你穿着肯定挺好看的。别开玩笑了，要不是为了演这出大戏，我早把人拉进桶里了。哎呀，真是是演戏呀、啊！你在这嘀咕啥呢？啊，我是说啊，吴远之这小子何德何能啊，能娶你两次？别废话了，拿着。结婚用的 U 盘。哎，其实我觉得把这个 U 盘直接交给警察不就得了？还非干嘛要结一次婚啊？怎么，你怕我假戏真做，再一次爱上吴远之？如果我真的假戏真做，再一次爱上他，你会怎么样？那我就把你抢回来。不是我的意思是，我我我就我就我就嗯，谁谁嫁给他谁倒霉。行吧，放心吧，我才不会让自己在同一个坑里摔两次呢。走吧，吃饭。我和吴远之的订婚宴，又怎么能少得了你西安然呢？地址我已经发你手机了。
，记得准时来哦。林总，你先准备就绪，就等您出去。好，我知道了。这是屏幕油，喷上之后就像脚底踩了滑轮。我保证你们爬楼梯的时候一定能顺利。还要多亏你啊！云儿，这都是陷害人陷害我的呀！亲爱的，你错怪安然了。云儿，难道这一切都是你做的吗？没错，都是我做的。但是我可没陷害你啊！这视频上的哪一句话不是你亲自说出口的呀？我早就告诉过你，林雨儿接触你是有目的的，你偏偏不相信我。雨儿，你嫁给我不是因为你爱我吗？爱？一个和小三合起伙来害自己老婆的人，你也配说爱？我等了这么久，终于等到了这一天，你来跟我说爱！各位，我有些话想说。一年前，我叫林敏，是吴远之的老婆。记得刚结婚那会儿，他说不想我抛头露面，我就辞去了工作，放弃了梦想，每天在家洗衣做饭，伺候着他和他的母亲。然而，这样的任劳任怨，没有换来他们母子二人半点的关系和同情。来的是一次一次的指责和谩骂。后来，我发现了吴远之出轨谢安然。当天，我把他俩捉奸在家，一路追到了楼下。这两人竟然开车把我刮倒，让我昏迷，却没有半点愧疚之意。吴远之，一开始我以为你只是出轨而已。没想到是早有预谋要置我于死地，所以今天我即使要忍着恶心，也要站在这里，将二人的罪行公之于众。我的天哪！你看你，你们都干了些什么呢？无疑。是吴远之提议在你的拖鞋底下抹油，是他要害你，不是我。林雨儿，你为什么要害我呢？你现在让我失去了所有工作的机会，人人看我就像一个过街老鼠。这一切全都怪你，你去死吧！抢了你老公，可是我也得到了应有的惩罚呀。吴远之，他抛弃了我，我在工作上也有缓不济的违约金，在圈内我也被封杀了。你看，现在你们的报应也来了吧？你们，你们，你们活该！你别。我去，我去，你没事吧？月儿，我们的仇也报了，咱们也算得到了报应，算算了吧。好，好，好，都听你的。我去，你醒醒，你醒醒，我去，你醒醒。伟旭，你醒了，你感觉怎么样了？没事。吴彦之和谢安然怎么样？他们都被警察带走了，都受到了应有之惩罚。你你,你先说。现在一切都结束了，我想离开这个地方，去另外一个地方开始新的生活。不行。
我不我不同意。哎，你小心点儿。这么多年，我在你身上花了这么多钱，帮你中医治疗，还要给你买衣服。再说你你你你住在我这儿的租金，我想没有个几年你也还不完吧。再说你就就这么一走，也有点太不负责任了。那我去了别的地方打工赚钱，一样能还你啊？现在手机转账很方便的。不是我，我，我喜欢你。我要是不逼你一把，你是不是都不会向我表白了？所以，你是故意的。说实话，你见过我最狼狈的一面，你到底喜欢我什么呀？是。虽然我见过你最完美的样子，但是经过这么长时间的接触，我不仅没有烦你，我还渐渐发现自己爱上了你。这也许是一个错，可是我宁愿就这样一个人过。哦，没事吧？当你的。